എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റൺവേ ടു റൺവേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായ ഗ്ലൈഡ് പാത്ത് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ദയവായി കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അതെന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെയിൻ പാർട്സാണ് ഒന്ന് ലോക്കലൈസറും ഒന്ന് ഗ്ലൈഡ് പാത്ത് ലോക്കലൈസറിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണുക ലോക്കലൈസറിനെ കുറിച്ച് ലോക്കലൈസർ എയർക്രാഫ്റ്റിന് റൺവേയുടെ സെൻട്രൽ ലൈന് വിദൂരതയിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലോക്കലൈസർ അതുപോലെ തന്നെ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയർക്രാഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിഞ്ഞ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ ഒരു ഭീം ചരിഞ്ഞാണ് അത് എയർക്രാഫ്റ്റ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈഡ് പാത്ത് ചില കൺട്രികളിൽ ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ റൺവേയുടെ പ്ലെയിൻ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ വീല് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും ത്രീ ഡിഗ്രി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താണ് ആ സിഗ്നൽ ഫോളോ ചെയ്താണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് റൺവേ ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് പിന്നെ ആൻറ്റനാസ് ഇത് അപ്പർ ആൻറ്റന ലോവർ ആൻറ്റന മിഡിൽ ആൻറ്റന എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ആൻറ്റനയുടെ പാർട്സ് ശരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ പിക്ചർ ഇതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ലൈനാണ് ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഈ ഈ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പാറ്റേൺ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ റിസീവർ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് റൺവേ കാണാതെ ഈ മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള സമയത്തും മഴയുള്ള സമയത്ത് ഏത് സമയത്തും ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ പൈലറ്റ് നോക്കി പൈലറ്റിന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഈ പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ പച്ച കളർ നടുക്കുള്ള പച്ച ഓൺ ഗ്ലൈഡ് പാത്ത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ള സിഗ്നൽസിനെയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് സീറോ ആയി കാണുന്നതും അതൊരു സ്ലോപ്പായിട്ട് അതിൽ കൂടെയാണ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ബീമിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് കൊണ്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് താഴെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സ്പേസ് മോഡുലേഷൻ ആ ആരോ കാണിക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളർ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സി സിഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് രണ്ട് സിഗ്നൽസും ഈക്വലായി കാണുന്നു അത് ചില സിഗ്നൽസുകൾ അതായത് തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി അൻപതും നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റന വഴി സ്പേസിലേക്ക് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പേസ് മോഡുലേഷൻ വഴി ചില സിഗ്നൽ ക്യാൻസലാവും ആ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ ക്യാൻസലാവും ചില ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ ആഡാവും അതിതിൻ്റെ ഫേസും നമ്മുടെ പവറും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനൊരു ഫാഷൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫാഷനിലോട്ട് സിഗ്നൽ മാറുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആംഗിളിലോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റനാസ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ആൻറ്റനാസ് ആണ് ബേസിക് ഇത് എം ആർ എ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഈ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞത് പിന്നെ നൽ റെഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആൻറ്റനാസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതാണ് വൈഡ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റനാസ് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത് ഷെൽട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കും ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഷെൽട്ടറിനകത്ത് തന്നെ ആ ഇടത് ഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എ ഡി യു എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് എ ഡി യു ചാൻഡ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഒരു മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം സി യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് മോണിറ്റർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈഡ് ഗ്ലൈഡ് പാത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേ
എവ്ലാക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് ഇത് പണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരുപാട് എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു പഴയ ട്രെയിനുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് അടക്കം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു ഒരു ക്രെയിൻ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് അത് പൊക്കി അത് നമ്മൾ ആ ബേസിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൻറ്റിന ട്യൂണിങ്ങും കേബിൾ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണത് അതിനകത്ത് ഇത് കാലിബ്രേറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ വന്നിട്ട് ഇത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിനെ ക്ലിയറാക്കി ഈ സിഗ്നല് കറക്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ റൺവേ ഇത നമ്മുടെ ത്രഷോളിൽ നിന്ന് പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പിനെ ഡേ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ റിസീവിംഗ് എൻ്റിലേക്ക് പോകാം അതായത് പ്ലെയിനിൻ്റെ റിസീവിംഗ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു പൈലറ്റ് കോക്ക്പീറ്റിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം റെഫറൻസോടുകൂടി എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ദിശ നിയന്ത്രിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്സ് എ ലോട